Nagsagawa ng ocular inspection ng ilang mga senador sa Air, Tra Air Traffic Management Center ng Civil Aviation Authority of the Philippines kung saan nagkaroon ng aberya noong January 1. May ula si Jillian Heronimo. Hindi na gumagana, Agosto pa lang ng nakaraang taon ang Automatic Voltage Regulator o AVR ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito ang isa sa sinisisi sa Aberia sa Air Traffic Management Center noong January 1. Ito ang nadiskubre ni Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Po sa kanyang isinagawang ocular inspection sa Air Traffic Management Center na kaap kanina. Higit 65,000 na pasahero ang naapektuhan noon nang nakansela, na-divert o na-reschedule ang mga flights sa unang araw ng bagong taon. Bagamat may in-house maintenance ang kaap, higit dalawang taon nang huling suriin ang mga gamit ng third-party company ang Sumitomo o Thales na power at equipment suppliers ng ahensya. It's been more than a few months since the AVR conked out and there was no replacement. Of course, there's an uninterruptible power supply that was working, but because of a detection of something wrong, um, it had to shut down as well. Nauna lang sinabi sa isang pagdinig sa Senado na natigil ang warranty ng kaap sa mga supplier dahil sa utang. Natiniyak naman ang DOTR na kanilang nabayaran na. Sa February 9, inaasahang maaayos na ang AVR at may darating ring UPS backup system. Nais ni po na bumuo ng National Transport Safety Board na isang independent body na mag-iimbestiga sa mga insidente kaugnay sa transportasyon. Wala naman mag-iimbestiga, mga kaap din ang nag sa sarili nila. Not that we are undermining or in doubt of the credibility of DG Tamayo, but of course, it's better to have an independent body and even Mr. Tamayo himself uh, is supportive of that. Sa February 15, isusubite ang findings sa Senate Committee on Public Services. Dito matutukoy kung baka paglalabas na ng committee report o kailangan pang ituloy ang pagdini. Jillian Heronimo, para sa Bayan.